und herzlich willkommen zu einer ähm, kleinen Yoga-Einheit. Ähm, versuch dir ein ruhiges Plätzchen zu suchen, an dem du dich wohlfühlst, an dem du dich jetzt gut entspannen kannst, einigermaßen. Und versuch erst mal so ein bisschen für dich runterzukommen. Setz dich ganz entspannt in einen Schneidersitz oder auch in eine andere bequeme Sitzposition, so wie du gut sitzen kannst. Du kannst auch eine Decke unter deinem Po legen, zum Beispiel, um ein bisschen höher zu sitzen dass es dir leichter fällt, den Rücken aufrecht zu halten. Wie gesagt, ganz entspannt eine bequeme Position finden. Setz dich aufrecht in gerade hin, zieh die Schultern entspannt nach unten. Du kannst deine Hände auf den Knien, Oberschenkeln ablegen, erstmal ganz entspannt. Schließe für einen Moment dann deine Augen. Atme ruhig ein und auch wieder aus. Und versuche hier langsam mit jedem Atemzug etwas ruhiger zu werden. Beobachte deinen Atem. Es ist erstmal egal, ob du über die Nase oder, den, oder, oder über den Mund atmest. Such erstmal langsam anzukommen. Schieb alle Gedanken, die dir in den Kopf schießen, ganz weit fort. Lass die Gedanken wie eine Wolke weiterziehen. Spüre, wie du jetzt immer ruhiger wirst, wie dein Atem sich langsam verändert, ruhiger wird. Und beginne dann mit deiner nächsten Ausatmung, die du spürst, dein Kinn zur Brust zu ziehen. Und mit der Einatmung wieder heben den Kopf. Mal ausatmen, das Kinn zur Brust. Einatmen, wieder heben den Kopf. Noch zweimal. Dann beginn deinen Kopf nach rechts und links zu drehen. Wieder ausatmen, den Kopf nach rechts. Einatmen, wieder zur Mitte zurück. Mit der nächsten Ausatmen nach links drehen. Einatmen, wieder zur Mitte zurück. Und so dein Nacken- und Schulterbereich dabei mal lockerer und lockerer zu lassen. Seite gedreht, setze deine linke Hand auf deinem rechten Knie, die rechte Hand hinter dem Rücken aufsetzen, drück dich hier nach oben in die Länge und komm dann nach hinten in die Rotation. Strecke dich dann mit jeder Einatmung mal mehr und mehr in die Länge und wieder Ausatmung, drehst du dich ein kleines Stückchen mehr nach hinten auf. Mal einatmen, den Rücken, die Wirbelsäule, immer länger und länger strecken und ausatmen, immer noch ein kleines Stückchen mehr nach hinten aufziehen. Bleibe noch für zwei tiefe Atemzüge. langsam wieder zurück. Für den Kopf zu deiner linken Seite. Strecke deinen Rücken. Plötzlich deine rechte Hand auf deinem linken Knie, die linke Hand hinterm Rücken aufsetzen. Drück dich auch nach oben in die Länge und komm nach hinten in die Rotation. Und hier mit jeder Einatmung den Rücken, die Wirbelsäule immer länger und länger strecken. Und wieder Ausatmung immer noch ein kleines Stückchen mehr nach hinten aufdrehen. Blick geht nach hinten über deine Schulter. Wirbelsäule komplett strecken und in die Rotation bringen. Bleibe auf 
auch hier noch für zwei tiefe Atemzüge. Und komm langsam wieder zurück zur Mitte. Mein Rücken gerade nach dem Strecken, Schultern nach unten ziehen. Strecke deine Arme dann hier lang nach oben zur Decke. Beide Schultern hier am tiefsten Punkt halten, sodass deine Richter zum Boden sinken. Komm jetzt zur Seite in die Plankendehnung. Komm dann wieder zurück, den Arm zur Decke führen, den anderen Arm nach oben. Linker dann zum Boden sinken lassen, hier in die Plankendehnung kommen. Und dann wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, in die Plankendehnung. Einatmen, wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, zur anderen Seite in die Plankendehnung. Einatmen, wieder zurück zur Mitte. Beide Schultern sind tief. Der Arm, der nach unten geht, da beugst du den Ellbogen mal so ein bisschen ran, dass deine Schulter auch hier unten tief bleiben kann. Und noch einmal jede Seite. Und kommen wir langsam hier zur Mitte. Bring deine Hände hier zusammen, beug deine Arme so ein bisschen ran, dass deine Hände so ungefähr 2 cm über den Kopf schweben. Drück die Ellbogen hier weit nach hinten und drück deine Hände jetzt hier fest zusammen. Richtig fest die Hände zusammendrücken und gleichzeitig die Ellbogen nach hinten drücken. Stell dir vor, du willst deine Ellbogen hinten gegen die Wand drücken. Atme tief ein und aus. So, die Kraft in die Arme zu bringen. Noch fester und fester die Hände zusammendrücken. Schultern bleiben tief, Rücken bleibt gerade. Atme weiter ein und aus. Und dann löse hier langsam. Dann kommen wir einmal in den Vierfüßlerstand. Ganz entspannt über die Seite. In den Vierfüßlerstand setzt deine Hände unter deinem Schultergelenk ungefähr Mattenrand weit auf, dass deine kleinen Finger ganz außen am Mattenrand sind. Die Knie unter den Hüftgelenken aufsetzen. Mit der Ausatmung werde den Rücken ganz rund, schau zu deinem Bauchnabel. Mit der Einatmung streck deinen Rücken, deine Wirbelsäule. Kannst du sozusagen in die Überstreckung kommen, Blick nach vorne, Richtung Brustbein nach vorne schieben. Ausatmen, rund. Einatmen. Gerade werden oder eine maximale Überstreckung kommen. Bein rund werden. Versuchst du deinen Brust- und Schambein ganz dicht zueinander zu bringen. Dann gerade werden das Brust- und Schambein ganz weit voneinander wegbringen. Ganz viel Länge in die Wirbelsäule gleichzeitig kriegen beim Strecken. Noch zweimal. Noch einmal den Rücken ganz rund halten. Atme nochmal ganz bewusst und tief in deinen oberen Rücken ein und wieder aus. Tief in die Rippenbögen atmen. Dann halte den Rücken wieder gerade gegen den Tisch. Halte die Spannung im Bauchbein. Strecke jetzt dein rechtes Bein und in den rechten Arm nach vorne aus. Also rechten Bein, rechtes Bein und rechten Arm hier strecken. Kleine Gewichtsverlagerung hier auf die linke Seite, balanciere dich vor allem über deine linke Hand aus, versuche möglichst parallel zum Boden zu bleiben. Tief ein- und ausatmen, versuche das Gleichgewicht hier zu halten, kannst du jetzt den Fußbein aufstellen, wenn es ganz viel leichter fällt. Und drehe dich jetzt zu deiner rechten Seite auf, versuche dich nochmal ganz lang zu machen, lang zu strecken. Du kannst den Fuß dran, zu den Fersen wegschieben oder auch gestreckt halten, so wie es für dich angenehm ist. Tief atmen, die Schulter richtig aufdrehen, den Becken richtig aufdrehen. Setze deine Fußspitze jetzt am Boden ab und versuche dich hier noch mehr in die Länge zu strecken. Die Hand sinkt hier so in Richtung Boden nach unten, ohne dabei einzuklappen und dich schön aufgedreht bleiben. Spürst du dir über deine komplette rechte Körperhälfte. Kopf hier nach unten sinken lassen, Schultern trotzdem tief. Die schön oben hier machen. Dann richtig langsam wieder aufstrecke dein Bein nochmal aus. Dreh dich nochmal parallel zum Boden ein. 
Setze dann deine Hand am Boden ab, das Bein am Boden absetzen, vor Richtung Fersen schieben in Position des Kindes. Mal die Stirn ganz entspannt ablegen, setze hier für drei bis vier tiefe Atemzüge. hier nach vorne in den Vierfüßlerstand. Wenn du nochmal zu den Schultergelenken aufsetzen, Bauch nach innen. Strecke dein linkes Bein nach hinten aus. Lock den linken Arm jetzt nach vorne aus. Strecke den linken Arm und linkes Bein jetzt strecken. Arm und Bein jetzt lang wachsen lassen. Tiefe, volle Atemzüge hier nehmen. Versuche möglichst parallel zum Boden hier zu bleiben. Balanciere dich vor allem über deine linke Hand aus. Dreh dich einmal zu deiner linken Seite auf. Mal die Schulter mit aufdrehen, das Becken mit aufdrehen, Arm und Bein ganz lang strecken. Atme tief ein und aus. Und setze deine Fußspitze am Boden ab. So den Arm noch länger zu strecken und in Richtung Boden zu ziehen. Den Rippenbogen hier links zur Decke ziehen und springe den über deine komplette linke Körperhälfte. Und richte dich im Oberkörper langsam wieder auf, heb dein Bein vom Boden an, komm langsam wieder zum Boden, drehe dich parallel zum Boden ein. Mal die Hand absetzen, das Bein absetzen und noch einmal den Po Richtung Fersen schieben. In die Position des Kindes, Fehlbohren leicht öffnen, Brustbein, Stirn Richtung Boden sinken. Du lässt hier für ungefähr drei Atemzüge. Mal langsam nach vorne in den Vierfüßlerstand. Setze beide Fußbeine hinten am Boden auf. Schick den Fuß ein kleines bisschen zurück. Die Hände noch eine Handbreit weiter nach vorne aufsetzen. Und jetzt einmal mit Kraft hier die Füße in den Boden drücken, den Fuß zur Decke schieben, Knie gebeugt lassen, in den herabschauenden Mund. Lass die Knie noch gebeugt und für Hüftweit aufstellen. Zum Dritt auf Fußplatz zwischen den Füßen. Drück dich hier richtig nach hinten weg. Fußball schiebt in Richtung Oberschenkel. Und dann kannst du im Wechsel deine Beine beugen und strecken. Atme tief ein und wieder aus. Und abwechseln die Fersen zum Boden ziehen. Sitzt dann locker zur Decke. Zum Boden gezogen halten, Knie ruhig noch leicht gebeugt, Fußball noch nochmal Richtung Oberschenkel schieben. Noch zwei tiefe Atemzüge hier bleiben. Und dann langsam wieder die Knie zum Boden sinken lassen. Mal vor Richtung Fersen schieben. Dann noch nochmal kleinen Schwund. Du legst hier nochmal für drei tiefe Atemzüge. Mal ruhig ein und wieder ausatmen. Und komm mit der Einatmung nochmal hier nach vorne, Richtung Vierfüßlerstand, Fußballen aufsetzen, vor nach hinten wegschieben, vor Richtung Decke schieben, einatmen, Knie wieder zum Boden sinken lassen, ausatmen, in die Position des Kindes. Nochmal einatmen, die nach vorne kommen, Richtung Vierfüßlerstand, ausatmen, den Po zur Decke, herabschauender Hund, einatmen, Knie wieder Richtung Boden, ausatmen, 
in die Position des Kindes. Mal ganz im eigenen Tempo, eigenen Atemrhythmus. Hier noch zwei Durchgänge. Abstand zwischen Ohren und Schultern mal ganz lang lassen. Schauen den Hund. Halte nochmal die Dehnung. Spüre die Dehnung. Und dann lauf hier nach vorne. Mein Anfang deiner Matte. Das Schulter, Arm und Kopf ganz entspannt nach unten hin. Füße parallel zueinander. Und dann roll ich hier mal langsam nach oben in auf Wirbel. Der Wirbel in den Stand. Meine Schultern jetzt zurückziehen, Kopf aufrichten. Einatmen, die Arme nach oben führen, über die Seite. Ausatmen zum Brustbein. Und von dem kleinen Finger bis zum Daumen langsam nach unten lösen. Einatmen, die Arme nach oben führen. Ausatmen zum Brustbein. Und von dem kleinen Finger bis zum Daumen nach unten lösen. Beim nächsten Mal nochmal nach oben führen, wie ihr habt. Wenn deine Hände nochmal zum Brustbein bleiben hier, lag dein Oberkörper hier leicht nach vorne, streck dein rechtes Bein hin, nach hinten aus. So den Fuß ranzuziehen, ganz lang zu strecken. Halte die Spannung. Halte die Spannung auch in deinem Bauch ein bisschen. Schultern tief. Von hier ist einmal das Lehnbein jetzt hier richtig ranbeugen. Und ich will dann noch beide zurückkommen, den Fußbein am Boden aufsetzen, richtig auf. Mega 1, die Arme hier nach oben führen, Schultern tief. Das Becken sinkt hier nach unten zum Boden. Vorne das Bein auf den rechten Winkel oder etwas mehr wie den rechten Winkel, die hintere Ferse hoch. So von das Gefühl, die Matte zusammenzuschieben, bringt Kraft in deine Beine. Tief ein- und ausatmen. Wenn es Hände jetzt zusammenbringen oder auch nach hinten leicht öffnen, machen wir so eine kleine leichte Rückbeuge. Streck den Nacken hier ganz lang. Du dich nur nach hinten in den Nacken nehmen. Sozusagen den Kopf und gleichzeitig den Nacken ganz lang strecken. Vom Gefühl her so ein kleines Doppelkinn machen. Und bring von mir aus deine Hände zum Boden. Und dann sinken wir noch ein bisschen weiter zum Boden mit deinem Becken. Bring dann hier deine linke Hand auf die Innenseite von deinem linken Bein. Mal flach aufsetzen. Dreh dich hier auf und strecke den Arm hier nach oben zu der Kehle aus. Blick folgt der Hand. Atme tief ein und wieder aus. Becken sinkt tief zum Boden, macht Kraft in das Bein. Ganz weit auf den Schulter aufdrehen. Halte noch für drei tiefe Atemzüge. Dann löse langsam, bring die Hand zum Boden. Linke Hand wieder neben dem Bein aufsetzen, komm zurück an meine Flanke. Halt hier, atme tief ein und wieder aus. Und von jetzt entweder mit abgesetzten oder angehobenen Knie, die Übung eng am Körper ranbeugen und alle hier nach unten abtauchen. Schultern zurückziehen, stöhne Richtung Boden, werden hier neben der Brust aufsetzen und neben den Rippen bögen. Elfen jetzt zueinander ziehen, haben eine kleine Kobra, Schultern zurücknehmen, Blick nach vorne richten und die Stirn dann wieder Richtung Boden sinken lassen. Einatmen, Schultern zurück, nach oben in die kleine Kobra, ausatmen, 
Stören wieder die Stimme, Boden sinken lassen. Wenn du so weit nach oben kommst, wie du aus der Kraft deines Rückens nach oben kommst, die Hände sind ganz leicht aufgesetzt. Weil wenn es im Nacken dir unangenehm ist, schau ruhig nach unten zum Boden, strecke deinen Nacken. Und dann einmal die Arme nach unten nehmen, den Handrücken am Boden ablegen, mal den Kopf zur Seite ablegen und immer tief durchatmen. Wenn du magst, kannst du mit dem Becken so ein bisschen nach rechts und links hin und her schaufeln. Und bauen nochmal die Kraft im Bauch und Rücken auf. Mit Kopf und Schultern vom Boden an. Schulterblätter zusammenziehen, die Arme hier nach unten ausstrecken, dann Flächen zeigen zu decken. Die beiden Beine hier vom Boden an. Mit der Ausatmung Arme und Beine hier nach oben führen. Einatmen, der kleine Tee. Ausatmen, hier nach oben. Einatmen, der kleine Tee. Der Rücken vor allem aus dem unteren Teil deines Rückens. Der Oberkörper ist keine Bewegung. Bewegung kommt von Schultern und Gelenk aus. Dann halten wir nächsten Mal oben. Entweder kannst du hier halten, kannst du auf die Beine ranbeugen hier halten oder greifst jeweils deine Sprunggelenke. Bleib entweder hier unten oder geh ganz viel Druck mit dem Fuß, spannen Fuß in die Hand, dass du den Oberkörper ein bisschen aufrichtest, kannst du in den Bogen Weg nach vorne richten. Und wenn es der Nacken wehtut, wo ich so ein bisschen nach unten schaue. Und hier auch den Becken hier auszubalancieren. Von dem Gefühl, die Knie zueinander drücken. Tief atmen. Und dann löse hier langsam. Langsam die Beine lösen. Hier in der Neben der Brust aufsetzen, zur Gegendehnung kommst du einmal hier. In Position des Kindes. Du leckst hier für einen Moment. Du kannst die Arme vorne behalten oder auch neben deinen Körper nehmen. Die Schultern sind ganz entspannt zum Boden. Lang nach vorne und nochmal nach vorne in den Vierfüßlerstand. Fußbein aufsetzen. Wenn du so ein bisschen nach vorne nehmen, noch einmal den herabschauenden Hund. Po zur Decke schieben. Und einmal die Dehnung spüren. Tief ein- und ausatmen. Halte den herabschauenden Hund. Ganz wenn du magst, dein rechtes Bein hier vom Boden anheben. Das Bein lang zu decken, ausstrecken. Nochmal die Dehnung spüren. Und einmal das Knie jetzt zur Brust ranziehen. Und einmal das Knie nach vorne zwischen deine Hände bringen. Den Fußbein hinten, also Fuß zur Spann ablegen. Hier aufrichten. Du kannst entweder hier oben bleiben oder auf die Hände am Boden aufstützen. Du kannst du auch die Arme hier nach außen bringen. Die Hände wieder zum Boden aufsetzen, den Fußbein hinten aufsetzen und einmal das Bein wieder nach oben hier zur Decke ausstrecken. Mal das Knie Richtung Brust ranziehen, ausatmen, Knie nach vorne zwischen die Hände, einmal weg die Tief ablegen, den Fuß einatmen, Arme zur Seite, ausatmen, Hände neben den Knie, Schulter bei aufsetzen, Fußbein aufsetzen, einatmen, das Bein nach oben, ausatmen, wieder nach vorne. 
Einatmen, Arme zur Seite, nehmt Schwanz. Ausatmen, wieder aufsetzen, Fußbein aufsetzen, einatmen, das Bein hier nach oben. Ausatmen, wieder nach vorne. Sehr gut. Einatmen, Arme zur Seite. Ausatmen, tief. Einatmen, nochmal hier nach oben. Ausatmen, wieder nach vorne. Ein letzter Durchgang. Schauen und umstürzen. Dann laufen mit mehreren oder mit einem Schritt nach vorne. Am Anfang deiner Matte. Schultern am Kopf nochmal ganz entspannt hängen lassen. Und dann rolle ich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf in den Stand. Schultern nochmal auslockern hier. Mal tief durchatmen. Mal die Schultern hier entspannt nach unten ziehen. Für die Arme nach oben atmen ein. Ausatmen. Wir haben jetzt zum Brustbein bringen und vom kleinen Finger bis zum Daumen nach unten lösen. Einatmen. Arme nach oben. Ausatmen. Vom kleinen Finger bis zum Daumen nach unten lösen. Beim nächsten Mal hier, die Hände zum Brustbein gezogen, halten, Schultern tief, neige den Oberkörper hier leicht nach vorne, und das linke Bein hier nach hinten ausstrecken, das Bein lang wachsen lassen, tief ein- und ausatmen, drücken und nachhalten. Beuge dein rechtes Bein und das linke Bein weit zurücksetzen. Becken tief, richte dich auf, streck die Arme nach oben, Krieger 1. Schultern bleiben tief, dann Zähne zueinander bringen oder auch öffnen. Komm in sanfte Rückbeuge, sie geht nach oben. Punkt hier, so ein kleines Doppelkinn machen, stabilisiere deinen Nacken. Hintere Ferse hier zu Decke ziehen, Punkt Fühler die Matte zusammenschieben. Schulter und ähm, Knie zueinander drücken. Den Druck zueinander bringt. Dreh die Schulter hier auf. Streck den Arm zu wecken aus. Und halt die Atme tief ein und wieder aus. Den Arm ganz lang machen. Schulter mit aufdrehen. Atme nochmal tief ein und aus. Löse langsam, über die Hand am Boden aufsetzen. Andere Hand wieder neben aufsetzen. Bring dein vorderes Bein jetzt zurück in die Flanke. Halte nochmal die Flanke. Tief ein- und ausatmen. Dann kann ich so einmal hier nach unten kommen, die Arme anbeugen mit anbogen oder abgesetzten Knien. Einmal tief kommen, die Schultern zurück, Füße ablegen. Kleine Fuchter, streck die Arme hier nach vorne aus, beide Beine anheben, Arme und Beine ganz lang strecken, sie geht zum Boden, mach dich hier lang. Mit der Einatmung Arme und Beine mal länger strecken, ausatmen, 
immer noch ein Stückchen höher zur Decke ziehen. Noch zwei tiefe Atemzüge hier halten. Dann löse hier langsam. Jetzt ziehen wir in den Linden einer Brustkutte hier nach oben. Nochmal in die Position des Kindes. Relaxe hier für ein paar Atemzüge. Atme ruhig ein und wieder aus. Arme kannst du vorne oder auch neben dem Körper ablegen, so wie es für dich angenehmer ist. Deine Arme noch mal nach vorne. Mal nach vorne kommen Richtung Vierfüßlerstand. Beide Fußbeine noch mal aufsetzen. Von nach hinten wegschieben, hier nur ein bisschen weiter nach vorne. Das äh, bringt Po zur Decke. Her ist Richtung Boden. Spür die Dehnung hier beim Abschauen im Hund. Atme mal ruhig ein und aus. Dann einmal das linke Bein nach oben zur Decke ausstrecken. Becken darf sich aufdrehen. Standbein bleibt stabil, Schultern bleiben. Und ziehe nochmal dein Knie zur Brustwand. Du musst das Knie nach vorne setzen. Zwischen die Hände. Das Becken tief nach unten, den Fuß ablegen. Kannst entweder hier unten bleiben. Kannst aber auch hier die Arme nach außen zur Seite ausstrecken. Knie nochmal tief nehmen. Hände Schulter weit aufsetzen. Fußbein hinten aufsetzen. Das Bein mit Kraft nach oben zur Decke schieben. Nochmal nach vorne, ausatmen, Knie nach vorne, Deck tief, absetzen, einatmen, Arme zur Seite, ausatmen, nochmal tief, Fußbein aufsetzen, einatmen, das Bein nochmal zur Decke strecken, ausatmen, nochmal nach vorne. Sehr gut. Einatmen, zur Seite, ausatmen, Nochmal tief. Einatmen. Das Bein jetzt zur Decke. Ausatmen. Nochmal nach vorne. Dann zum eigenen Tempo. Eigener Atemrhythmus hier. Noch zwei Durchgänge ganz im eigenen Tempo. Einen Atemzug. Und dann letztes Mal hier nach vorne kommen. Schon den Hund enden und das Bein nochmal absetzen. Und noch ein letztes Mal in die Dehnung spüren. Tief ein- und ausatmen. Und dann nochmal langsam die Knie absetzen in die Position des Kindes. Relax hier nochmal für einen Moment. Atme ruhig ein und wieder aus. Arme vorne oder neben dem Körper. So wie es wieder für dich angenehm ist. Rolle dich hier nochmal langsam nach oben auf. Kannst du die Beine hier nach vorne ausstrecken. Noch einmal ganz entspannt hier in Rückenlage. Kannst deine Beine hier greifen. Balanciere dich auf den Sitzhöckern aus. Roll dich hier nach unten hier ab. Richtung Rückenlage. Einmal den Kopf, Schultern abgeben. Und greife deine Knie zu deinen Knie weit zur Brustwand. Kannst du die Knie jetzt so ein bisschen öffnen, die Knie 
die rechts und links sozusagen neben der Brust vorbeiziehen. Öffne mir dein Becken. Sitzbeine versinken gleichzeitig in Richtung Boden. Beine nach oben gehen. Du kannst entweder die Oberschenkel greifen, die Knie neben der Brust vorbeiziehen, du kannst aber auch die Fuß außenkanten greifen und die Knie neben der Brust vorbeiziehen. Öffne auch hier nochmal dein Becken, untere Rücken hier strecken, Sitzbänder kann Richtung Boden sinken lassen. oder auch die am Bein greifen jetzt. Unterer Rücken auch hier mal noch gerade machen, strecken. Und dann schließe deine Beine langsam, löse deine Hände. Und komm einmal nach oben in den Schulterstand. Wenn du magst, kannst du auch die Beine hier einfach gestreckt halten. Bring deine Hände hier an den Beckenkamm. Drück dich hier raus, die Beine hier zur Decke ziehen. Ellbogen dicht zueinander. Nacken bleibt hier lang. Beuge beide Beine hier ran, lass die Knie Richtung Stirn sinken. Kannst hier bleiben, wenn du magst, kannst gerne die Arme ganz entspannt am Boden ablegen. Wenn du magst, kannst du deine Beine leicht öffnen und auch strecken und Füß, <lacht> Fußspitzen in Richtung Boden bringen. So dein Gewicht hinein auf deine Schulterblätter zu bringen, also nicht zu sehr auf Nacken und Kopf. Schließe beide Beine und rolle dich hier ganz langsam nach unten. Noch mal eine Rückenlage ab. Und dann möglichst langsam abrollen. Beide Beine noch mal ranbeugen. Noch mal die Knie umgreifen. Mal kleine Kreise ganz entspannt in eine Richtung gespalten. Locker und massiere noch mal den unteren Teil deines Rhythmus. Noch mal zur anderen Seite kreisen. Und ziehe beide Knie noch mal weit zur Brust ran. Und immer die Beine nacheinander am Boden aufstellen. Du kannst die Arme immer lang über den Kopf ausstrecken, mal beide Beine am Boden ausstrecken. Mach dich hier nochmal ganz lang und streck dich. Mach nochmal eine Bewegung, die dir gut tut. Mal tief in den Bauch ein- und ausatmen. Nimm nochmal bewusst und tiefe Atemzüge. Mal die Hände, die Füße bewegen. Einfach noch mal eine Bewegung machen, die dir gut tut. Kannst du hier noch mal klein und rund machen. Einfach noch mal, wonach die ist, hier durchbewegen. Und dann komm langsam hier über die Seite nach oben, noch mal in den Sitz. Setz dich noch mal angenehm aufrecht hin. Komm nochmal in eine bequeme Sitzposition. Streck nochmal deinen Rücken hier ganz lang. Bring deine Hände hier zueinander. Die Daumen am Brustbein bringen. Nochmal den Blick senken. Dann geh nochmal in dich und spüre nach, wie sich dein ganzer Körper hier jetzt anfühlt. Bring nochmal ein Lächeln auf deine Lippen. Schicke dir ein Lächeln nach Hause. Ja, 
Dann danke deinem Körper. Und meinen Blick heben. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir einen tollen Tag und bis bald.